habari yako mtazamaji wa Gomba TV na usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Kwa watakaweza kupenda kujifunza mambo mbalimbali kuhusu utengenezaji wa chakula cha kuku, tiba ya magonjwa ya kuku, namna ya ufugaji wa kuku ili uwe mfugaji mzuri zaidi ambao utakayeweza kuweza kuendana na kasi ya ufugaji utengenezaji wa mashine za kutosha vifaranga za kienyeji za kisasa jinsi ya kuweza kutengeneza hizo tengeneza mashine kutosha vifaranga kwa kutumia box na chemli kwa vifaa kabisa vya kiasili kabisa na kuweza kutotosha mayai yako unaweza kanitafuta katika namba ya simu ambayo ni 0 7 6 2 9 6 5 4 3 sasa siku hii ya leo mtazamaji wa Goma TV nahitaji tujifunze kuna ugonjwa unaitwa ugonjwa wa ndui. Ni ugonjwa ambao umekuta ukiwakumba wafugaji wengi kwa Tanzania na nje ya Tanzania wengi wamekuwa wakumbana na ugonjwa huu unaitwa ugonjwa wa ndui. Ugonjwa wa ndui umekuwa una tabia mbalimbali. Kila ugonjwa huo una tabia zake na ugonjwa wa ndui unaweza kupata eh, kukua dogo hata na wakubwa. Moja kati ya dalili za ugonjwa huu na kuja kuzitaja mna simu refu lakini usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Ugonjwa wa ndui kama unavyoona kuku huyu mtazamaji wa Goma TV utaweza kuona uh, picha hii. Unaweza kaona kuna ukiangalia upande huu unaweza kaona hapa kama kuna vitu vyosi vyosi hivi. Angalia upande huu, upande huu, upande hii, pande zote zinazoziona. Kuna kama vidonda au kama vitu kama manundu manundu hivi. Manundu manundu kila sehemu unavyoona. Ama manundu manundu unayoona haya mtazamaji wa Goma TV. Hii ni dalili ya ugonjwa huu kwamba ni ndui. Kuku akipata ugonjwa huu wa ndui huwa anatoka na dalili zifuatazo dalili ya kwanza anavimba macho ukiangalia macho yake hapo mtazamaji wa Goma TV unaweza kaona macho haya hayako sawa ukiangalia katika upande wote huu unaona jicho hili haliko sawa jicho hili ni kama lina shida lakini ukiangalia upembeni eh, ya jicho kuna kitu unaweza kukiona kama kuna weupe weupe hivi. Sasa dalili ya kwanza kwanza anavimba jicho. Jicho lake linakuta limevimba ukiangalia lote ile jicho limevimba. Dalili nyingine ya ugonjwa huu anatoka vidonda. Vidonda. Ndio kama hivi unaoviona vidonda katika sehemu mbalimbali. Na hivi vidonda hivi huwa baadaye vinakauka na kuweza kuacha alama kubwa kubwa na kama vile mapele mapele makubwa makubwa na hutoka sehemu zile za wazi lakini vile pia um, ndio hivi vinaweza kama kama kwamba kwa jogoo hivi uh, kwa sababu jogoo huwa na upanga wake ule unakuta msimamo usawa huo huwa unazungukwa na vidonda mbalimbali na vidonda hivi huwa vinaenda paka machoni kwenye pua hiyo tena inatokea na kati mwingine pia kuna utando huo unatokea kama wa kitu kama usaa hivi au tongo tongo zinaziba kwenye macho kama unavyoona weupe hivi. Kwa hiyo kama vidonda au tongo tongo vinaziba kwenye macho na anaweza asione na siweze kula vizuri. Na hatimaye pia kama hutoai unaweza kusababisha pia kuku akaweza kupata kifo. Na ugonjwa kawaida pia mbu anaweza kaeneza kama kuna sehemu ambayo kuna vimelea vya mbu. Kwa mfano kuna maji maji kwenye madimbu karibia na banda lako basi mbu anaweza kama kimuma yule ambaye ni mgonjwa akaenda kumuuma yule ambaye hana, hana ugonjwa kama ataweza kumuuma katika kiwango kinachostahiki anaweza pia kahamisha ugonjwa huo kutoka kwa kuku huyu na kwenda kwa mwingine kuna namna ya kuweza kudhibiti ugonjwa huu usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel asante sana kwa kuangalia ya Gomba TV lakini kwa ni kesi ukipenda kwanza kujifunza kuhusu mambo mbalimbali namba ya simu ni 
Asante sana kwa kuelea Goma TV na bye bye.